हाय एवरीवन तब अल्लाह स्वागत सर यूट्यूब चैनल में और आज आमिले बीबीएस सेकेंड यार अंतर्गत रहे को बीजन यानी कि इंग्लिश न्यू कोर्स अंतर्गत रहे को इंग्लिश सब्जेक्ट को बीजन बनने पार्ट टू पढ़ने गए रहे का चाऊ जस्ट मैं फिफ्टी मार्क्स उठने कर चाह रहा यदि तब आरु � अब तब पहले चाहिए नहीं related all history का history आ रहा है मिले विभिन्न तब आ रहा है अब English संग में related रा business combination साथ साथ है विभिन्न और subject संग में related video आ रहा है मैं upload करने था तो इसके बाद तब आ रहा है ये चैनल संग tune होने पड़ने था और आज आ मिले पढ़ने वाले को the clock tower बने रह बंद सब तब आ रहा है फिर यानी रा figure में � दास में खोजे को हो कि जस्तों पर निफील था तो रा वो ये तो है मिले ये पूरे तब आ रहे ये पूरे पढ़ी सके बच्चे इसको समरी पढ़ी सके बच्चे तब आ रहे एनालाइज़ करना सागन उनसे अब हिरनुस था जस्ट में तब आ रहे बाय बुपी शेरचंद को फोटो वन देखने भागो ला वहाँ ने नहीं लिखने भागो रा ये इस पची अब डिटेली पढ़ने पढ़ने ने चाहूं तो इसको लागी अब शुरुआती में तब आ रहे हैं ना सागन उनसा भूपेंद्र मान शेरचन भूपेंद्र मान शेरचन पॉपुलरली नाउन एज भूपी शेरचन वाज और नेपाली पोइट बने रहता वन बाग उसा वहाँ को फुल नेम यानी कि वहाँ को अब खास में वहाँ को नाम बने को भूपेंद्र नेपाली पोइट यहाँ बने को सब बने अब he is one of the most beloved and widely read नेपाली पोइट हो he was awarded the Saja पुरस्कार for 1969 poetry collection घूमने मेज माथी अंदो मानसे बने तो तब आले सुने को इन्हों सुने को तो रेयर उनसे होला है तेज कारण लिया भाई ना which remain his most popular work जस्ले वहाँ को एकदम उत्कृष्ट कार्य रिप्रेजेंट कर एक चोटी तब राोसंग बुझ्ह भूपेन्द्र मार शेरचंद पपुलरली नाउन एज द भूपी शेरचन वाज नेपाली पोइट तो भे तर अब इस हे एक चोटी तब सुन्न हो एक चोटी तब स्क्रीन में ध्यान दिए सुन्न हो भूपी शेरचन तब वन टाइम प्लीज ओके भूपी शेरचन भ तब आ रहे हो कि मंचे भूपी शेरचन बनेरा चीनी ने भूपेंद्र मान शेरचन एक नेपाली कवि थे वहाँ सबै वंदा पीरियरा व्यापक रूप में पढ़ने नेपाली कवि आ रहे हो मध्य एक उन्होंने सा उनले सन उन्नाइस से तब आएगा उन्होंन सत्री का कविता संग्रह घूमने में इस माती अंधोबांचे कलागी साझा पुरस्कार पाएगा थी जून उनको सबे बंदा लोग प्रिय कीर्ति हो घूमने में इस माथी अंदोमांचे बने रहता तब आले भूपी शेरचन को एट नाइन टेन एवरी जापन तब आले पौन भागो वो यदि भागो चाहेना बने बने ठीक सा अब आमले ये इसको यो कि मंसा तब आले यो डॉक लॉक टावर डॉक लॉक टावर को आमले लिटरल अब लिटरल कंप्रिहेंसन को शाब्दिक समक्ष भी भाई तब हम भाषा में अब हम इसमें के भन्न खोजे हो तो हमें रामस इसमें हेरा रा, हमें पढ़् पड़ने शाब्दिक समक्ष भादा भादा खेल अब यह के भन्न खो खोजे हो कि इस कविता में यदि वक्ता ने तब अब हम हे त पर्सन The speaker in this poem described the conduction of the old pensioner. When you are the army, you are the army. You are the army. You are the army. The speaker in this poem described the conduction of an old pensioner. When you are the army, you are the army. Why? Because in this Kavita, the speaker is the army. The old and the army is the pensioner. आचरण को वर्णन कर पोइम हेज अ कंपेयर द ओल्ड पेन्सनर सीनियर भेट विद अ क्लक टावर खंटा घर यो ये के हो कि तब अब इसको नेपाली में बुझ् पर्ने अब ये भन्न खोज के हो तो लाइन ने भादा खेल तब कवि वृद्ध पेन्सन प्राप्त वरिष्ठ पशु 
पशु चिकित्सा घड़ी टावर यानी कि तब घंटा घर संग तुलना भाग हो ते पच्चीस अब हेर त सीनियर भेट बने को तब अब भेटनरी सेटनरी तो ठा पाक होती कुछ यहाँ सर्ट में बने ही इज ओल्ड एंड ओल्ड रिजेक्टेड एंड हेज अ डिस्ट्रीब्यूटेड अल इज थिंग्स टू हिज रिटिव हो ये कि भादा खेल ये सेंटेन्स ले बुढ़ो भैस तरपनी वहाँ असुकृत रहा सब चीज बाँड सकते हुए भाग अल इज मिलिट्री इक्विपमेंट आर गन अब तब वहाँ का सब सैन्य उपकरण हराइस जिसका द ओल्डर पेन्सनर द ओल्ड पेन्सनर हेज अ जेलिस्ली टू सो ही हेज केप्ट टू सवेर नियर्स अफ हिज आर्मी लाइफ भाई भाई भादा खेल अब वहाँ का सब उपकरण के हराइस अब वृद्ध यानी कि तब निर्वृत्ति भरणकर्ता ईर्षा छे उनके आपने सेना जीवन का दुई स्मृति चिन्ह राखा भाग अब ते पच्ची तब हेन सकूँ अनि दे आर एन ओल्ड मोडल लार्ज राउंड पकेट वाच एंड एंसिंट हैड वाने भाषा यो के हो भादा खेल अब तब वहाँ चिन्ह तो राख्वा तिनी एक पुरानो मोडल ठूलो गोलो पकेट घड़ी रानो टोपी छो आर्मीक लुगा अर्थात तब गेटअप को बारे में यहाँ कुछ भैर अब घड़ी टावर पेन्सन प्राप्त वरिष्ठ तब द क्लक टावर इज लाइक अ पेन्सन सीनियर भेट हु इज अ पैसिनेट लंग एंड सैंडेज अफ दी ओल्ड एज भाग के भादा खेल घड़ी टावर पेन्सन प्राप्त वरिष्ठ पशु चि पशु चि चिकित्सक जस्त हो जिस बुढ़ेश काल को लमो वा बालुआ तब दिन पार करद भाग इस तब हेन सकूँ इट हेज अ क्लक ऑन इट्स नेक एंड केप लाइक ओल्ड बेट ऑन इट्स हेड अब तो डॉक्टर को अगड़ी हालने के वहाँ को हेड सेट तो कंपेरिजन कर इट इज स्टैंडिंग फार ओवर ऑन द बैंक अफ घंटाघर एंड इट इज ब्रोडिंग भर भाग अब यह सेंटेन्स ने कि तब अब रामस बुझ्हला सेंटेन्स ने भन्न खोजे के हो तो अब यो सेंटेन्स ने घंटाघर को किनारा में तब हाई यो घंटाघर को किनारा में तब भादा खेल यो घंटाघर को किनारा में सदा को लगी उभिग रोलि भोजे हो अर्थ तब इस घड़ी में घड़ी रो को में पुरानो पशु चिकित्सक जस्त टोपी अभी यो घंटाघर को किनारा में किनारा में तब सदा को लगी उभिग पाली रखे तो भन्न भो भादा खेल अब ब्रुडिंग तब बुझी सकू मिनिंग अब यह तब हम घंटाघर अानी पोखरी कंपेरिजन करें एटा छंद अर्थ एट पोइम निर्माण दैट इज लिटरल कंप्रिहेंसन यानी कि शाब्दिक के भाज तब बुझी सकूला शाब्दिक समक्ष भाई अब इंटरप्रिटेसन एक्सप्लानेसन भी भाई इंटरप्रिटेसन के इंटरप्रिटेसन अब कसरी इंटर व्याख्या कसरी करो पोइम को अर्थात यो तब पोइम भाव द क्लक टावर ले अब हमें पोइम कई कुछ रहे जिसमें अब हमें इंटरप्रिटेसन यानी कि व्याख्यान तो द लोननेस अफ दी ओल्ड मैन इज पावरफुली प्रेजेंटेड थ्रू द इमेज अफ क्लक टावर सीम्बोलिकली भाग के हो तो इसको हेन होगा तब बुढ़ो मानस को एक्लोपन लतीकात्मक रूप में घड़ी टावर को छवि मार्फत शक्तिशाली रूप में प्रस्तुत कर अब ते पी अब लाइक द क्लक टावर हुई इज ओल्ड नेग्लेक्टेड एंड वेटिंग इज इंडे 
the old man has also the same fate old and rejected and de rejected and ki ke bhanna khojeko te hernas ta ele bhanna khojeko aba hamile herda kheri purano apil chetti hosya antim din ka parkhi raheko ghari tower jastai budo manis ko pani ustai purano अस्वीकार र निराश छ भनेर भन्नु भएको हो अब कविताले बुढेश कालको तपाईहरुको तितो यथार्थलाई उजागरण गरेको छ अब हामीले लोननेस पावरफुल प्रेजेन्टेड इमेज अफ द क्लक टावर सिम्बोलिकली लाइक द क्लक टावर हु इज द ओल्ड नेग्लेक्टेड एन्ड वेटिंग इट्स इन डे ओल्ड मेन हैज द सेम फेट ओल्ड रिजेक्टेड एन्ड डी रिजेक्टेड भनेर त हामीले पढि सक्यौ द पोएम हैज रिवेल द बिटर लिटरली अफ ओल्ड एज भनेर भन्छ तितो सत्य पुरानो के भन्छ अब बुढेश कालको तितो सत्य यथार्थलाई चित्रण गर्न खोजेको भनेको हो अब हामी रानी पोखरी वाज बिल्ड बाइ द किङ प्रताप मल्ल इन 1727 विक्रम सम्पत इन द मेमोरी अफ हिज सन आफ्नो छोराको मेमोरीमा 1700 विक्रम सम्पतको डेटमा प्रताप मल्लले बनाउनु भएको हो रे रानी पोखरी भनेको अब हेर्नुहोस् है तपाईहरुले यसलाई त अब बुझिसक्नु भएको होला भन्दाखेरि अब हामीले जस्तै अब राजा प्रताप मल्लले विक्रम सम्पत 1727 मा छोराको सम्झनामा रानी पोखरी निर्माण गरेका थिए त्यसपछि अब निर्माण गर्नु भयो निर्माण गरेपछि के भयो त त्यसपछि हेर्नु त त्यसपछि हेर्नुहुन्छ तपाईहरुले अनि इट वाज टोकन अफ द कन्सोलिडेसन कन्सोलेसन्स अफ हिज वाइफ दस बाई लुकिङ एट द लेक एन्ड ओल्ड मेन रिमेम्बर्स इन हिज फास्ट एन्ड मोलिफाइङ लेस रनिङ हिज सफरिङ भनेर भन्नुभएको छ यो भनेको के हो एकचोटि हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले आफ्नो स्क्रिनको ठिक अगाडि के भन्न खोजेको हो यो कुराहरू हामीले अब कविताको तपाईँहरूले अब रानी पोखरीको इतिहास नबनाई यदि वृद्ध वृद्धले पोख रानी पोखरी अथवा रानी पोखरीलाई किन हेरिरहेका छन् भन्ने जान्न पाठकहरूलाई निम्तो दिन्छ अर्थात हामीलाई यसले के भन्छ अब लेसन दिन्छ भन्नुभएको हो अब त्यसपछि हामीले क्रिटिकल थिङ्किङ भन्छ जुन क्रिटिकल थिङ्किङ भनेर भनिन्छ जसमा हाम्रो योभन्दा अगाडि के अरे पोखरी हेरेर बुढो मानिसले आफ्नो विगत सम्झन्छ र आफ्नो पीडालाई कम गर्दै जान्छ अनि साथसाथै अब हामीले भन्न खोजेको यो यो जस्ता प्रताप मल्लले आफ्नो छोराको प्र सम्झनामा बनाएको र उहाँको श्रीमतीका लागि सान्त्वनाको प्रतीक थियो यसरी पोखरी हेरेर बुढो मानिसले आफ्नो विगत सम्झन्छ र आफ्नो पीडालाई तपाईँहरूले कम गर्दै जान्छ यो लाइनले भनेको हो भने अब हामी क्रिटिकल थिङ्किङ भन्छौँ अब के हो त क्रिटिकल थिङ्किङ भन्दाखेरि अब महत्त्वपूर्ण सोचाइहरू क्रिटिकल भन्ने बित्तिकै महत्त्वपूर्ण सोचाइहरू अब महत्त्वपूर्ण सोचाइभित्र के हो त समय सबैभन्दा शक्तिशाली चिज हो भनेर त सबैलाई थाहा छ टाइम इज द पावरफुल थिङ आई होप यू गाइज हेल्प अन्डरस्ट्यान्ड इट क्लियरली विथ अ लिटरल मिनिङ द्याट इज द टाइम इज द मोस्ट पावरफुल थिङ इट टर्न्स अ ह्यान्डसम मेन टू द ओल्ड एन्ड अग्ली पर्सन हु हेज नोथिङ एक्सेप्ट द मेमोरिज योले भन्न खोजेको के हो त अब समय सबैभन्दा शक्तिशाली चिज त हो यसले एक सुन्दर मानिसलाई पुरानो र कुरूप व्यक्तिमा परिणत गर्दछ जससँग सम्झनाहरू बाहेक मेमोरिज अनि कि रेमेम्बरहरू बाहेक केही पनि छैन अब हामी सबै समयको सिकार हौँ वी आर अल भिक्टिम अफ टाइम यानि कि हामी सबै समयको सिकार हौँ द पोएम एप्लाई जोइन्टली आउट अफ द पावर अफ टाइम यानि कि हामी सबै के भन्छ हामी सबै हामी सबै समयको सिकार त हौँ अनि कविताले समयको शक्तिलाई सही रूपमा औल्याउँछ औल्याउँछ द भेट भेटनरी होइन भेट भनेको भेटनरी द भेट इज सिटिङ अन्डर दि टावर टाइम विच इट सेल्फ इज अ कोर्स अफ द ह्युमन बिइङ भन्नुभएको छ अब भन्नुभएको के हो कि पशु चिकित्सक 
ताऊर मुनि बसे को अनि बसे को तथा समय जून आप ही मा मानिस को लगी ये डस शराब हो साबा शराब हो अब कविता मा चित्रण को शक्ति सशक्ति ढंगले परियो गरीये को छा the poem as used the poem as used the power of imaginary in the power full way बनेरा बन्द बाग बोला तेज पर चिक्की बन्द बाग बोला बन्द हरी अब आम ले रहा हूँ ता त्यो तब बन्द बायो समय लाय अब कुने ले बनी रोकना तो साग दे ना अनि यो करा रहा हूँ ता तब आर लाय अब था भाई के करा हो क्रिटिकल थिंकिंग वितरा अब कविता को चित्रण सक्ति सशक्त ढंगली गरी को था तीसे बर तीसे गरी आम्रो रानी पोखरी को रानी पोखरी को इतिहास न बनाई वृद्धा आर ले पानी पोखरी तब आर को अनि रानी पोखरी लाई रानी पोखरी लाई किना इरी राय का चंद बनी जान में ला पाठ अब लाई नींद तो बनी दिन छा बाको बने को without understanding the story of रानी पोखरी it invite the readers to know why the old man is looking रानी पोखरी Queen's Lake बने रा बंद बाको छा अब आ मेरे रों रानी पोखरी ती बर रानी पोखरी नाम रहे को बनी होना सकता है रानी रानी को Queen को लगी अब रा पोखरी बनाए को कारण अब assimilation अब assimilation है ना सकने छा assimilation बने को आत आत्मा साथ यानी कि conclusion यानी कि लास्ट वर्ड की मानना हो जिको हो इन आवर लाइफ एज वेल व्हेन वी ग्रो ओल्डर नोबडी टॉक टू अस आम्रो पनी लाइफ में तेज़ तेज़ यदि आमी अब की मानता हूँ बिरिद्ध अर्थात कुछ तो उधर ज़्यादा ही गर्दा हीरा आम्रो संगे खास से तेज़ तो बोलने आरु साथी आरु पनी साथ साथ विभिन्न बिलंगिंग कोई हमी संग बोल देना तेज पची है नुस्ता तेज पची अब तेज पची we want to share our experience यानी कि we want to share our experiences but nobody will have to time to listen us हो कि वन हो जिगो वाला है री अब आमले आमी आम्रा अनुभव आरु साझा गर्न स्थान साऊं तर कसे संग आम्रो कसे संग आम्रो कुरा सुनने समय पानी छाई ना इशारे आमी बिलाब गर चाऊं रा समय लाई सराब चाऊं कि न बने यो समय जस्ले अमलाई पुरानो रकुरूप चीज आरुमा परिवर्तन ले आवचा बने को दस द लेम दस द लेमेंट एंड कोर्सेस ऑफ टाइम बिकाउज इट्स टाइम टू चेंज दस द ओल्ड एंड अगली थिंग वी हैव टू वेट साइलेंटली टू डेट बन्नु बाको हो अब अमी बिलाप उधे जानसो अमरा परिवर्तन चेंज उधे जानसन we cannot stop the passage of time. Time is powerful than us. I mean, time is very powerful. So we have nothing to accept lamenting on the bygone days. I met the old man of the Paspati area and he reported his grief within the five minutes to an unknown like me. One by okay, okay. Now, I mean, chup chup, mirti parkunu parcha. Now, samay la, I mean, ruk na sagda na hu. Samay, I mean, vanda sakti sali cha, sakti sali cha. दिन अरुमा बिलाप गर्नु बाहे कामी संग की पनी चाइना पशुपति क्षेत्र में एक जना विरुद्ध लाई बेटे वाले मजस्ते अपरिचित व्यक्ति लाई पांच मिनट में अपनो सबै पीड़ा आरु सुनाउनु बायो दिस इज द इंड ऑफ द द क्लॉक टावर एनी कि अब इलाम ले एक छोटी समराइज तबार लाई नेपाली में एक छोटी मां इलाई समराइज एनी कि ने� द क्लॉक टावर जस्मा हमरे भूबी शेरजन नेपाल ने भूबी शेरजन बने रह चीनी ने भूपेंद्र मार्च शेरजन एक नेपाली कवि थे वहाँ सभी बंदा पीड़ियार बैपक रूप में पढ़ने नेपाली कवि और उमादे एक उन उन्हें उनसा वहाँ 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 को सन १९९९ में यानी कि १९९९ में उनका कविता आरु रसंग्रह आरु मध्य घूमने मेज माती अंधो मानचे का लागी वहाँ ले ये उटा सांझा पुरस्कार पाएगा थी जून उनको सबे बंदा लोग पिरिया कीर्ति हो अब भूपी शेषन को दक्कलाक टावर को कुरारु अब आमले लिटरल कंप्रेंसिंग यानी कि शाब्दिक समक्ष अनुसार इस कविता में बक्ताले वृद्ध पेंशन भोगी को आचरण को बनान गर्दा सारा कविताले वृद्ध पेंशन प्राप्त वरिष्ठ पशुचिकित्सकलाई घड़ी टावर 
घंटा घर संग तुलना कर ऊ बुढ़ो भैस तब अस्वीकृति रहा सब चीज आपंतर बाड़ी उनका उनका सब सैन्य उपकरण हराई हराई सकता वृद्ध निवृत्ति भरकर्ता ईर्ष्या तेलो सेना जीवन का दुई स्मृति जीवन का दुई स्मृति चिन्ह राखा तिनेमदे एक पुरानो मोडल ठूलो गोलो पकेट घड़ी रानो टोपी हुन् घड़ी टावर पेंसन प्राप्त वरिष्ठ पशु चिकित्सक जस्त हो जिससे बुढ़ेश काल को लमो वा लमो रालुआ दिन तब पार करद इसको घा इसको घाटी में घड़ी रो को मैं पुरानो पशु चिकित्सक जस्त टोपी यो घंटा घर को किनारा में सदा को लगी उभ पाली रहे व्याख्या यानी कि तब इंटरप्रिटेशन भादा खेल बुढ़ो मानस को एक्लोपन लतीकात्मक रूप में घड़ी टावर को छवि मार्फत शक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करानो उपेक्षित रपेक्षित रिम दिन पर्खि रखे घड़ी टावर जस्त बुढ़ो मानस को उस्ते पुरानो अस्वीकार और निराश कविता बुढ़ेश काल को तीतो यथार्थला उजागरण कर राजा प्रताप मल्ल ने विक्रम संभव सत्रह सौ सत्ताईस में छोरा को समझना में रानी पोखरी निर्माण करिए उनकी श्रीमती को लगी सांत्वना को प्रतीक थी इसी पोखरी हेरे बुढ़ो मानसले विगत समझ पीड़ा कम करद अब हमी के इंपोर्टेन्स यानी कि तब क्रिटिकल एनालाइसि अथवा क्रिटिकल थिंकिंग को महत्वपूर्ण सूचा भि हमी समय सब भाई शक्तिशाली चीज हो इसलिए एक सुंदर मानसला पुरानो रुरूप व्यक्ति में परिणत करद जसंग समझना बाहेक के होनी हमी सब समय को शिकार हूं कविता समय को शक्ति सही रूप में औंलिया पशु चिकित्सक टावर मुनि बस को समय जो आप में मानस को लगी शराब हो कविता में चित्रण को शक्ति सशक्त ढंग ने प्रयोग रानी पोखरी को इतिहास नबनाई वृद्ध ने रानी पोखरी रानी पोखरी कैरि भान्न पाठक निम्तो यानी कि लेसन दूर अब हम आत्मसात यानी कि कंक्लूजन यानी कि एनाल के अब तब एसिमुलेसन भाई हम जीवन में पी जब हम ठूल हो कंक्लूजन लियो पाठ बा भूरा हो जिसमें हम हम जीवन में पी हम हमी जब ठूल हो बोलतेन हमी हमारा अनुभव साझ साझा करना चाहौ तर कसईस हम सुन्न समय छेन इसी हमी विलाप कर समय में शराब छो समय हो जिस हमी पुरानो रूप चीज परिवर्तन करद हमी चुपचाप मृत्यु पर्खन पर्च समय हमें रोक्न सकते समय हमें भाग शक्तिशाली बीते का दिन बीपला विलाप कर बाहेक हमीसंग पशुपति क्षेत्र में एकजना वृद्धला भेटे वहाँ के मजस्ते अपरिचित व्यक्ति पांच मिनट में आपने सब पीड़ा सुना यो यो चो द क्लक टावर आई होप यू गैज हेव अंडरस्टैंड क्लियरली ओके नाउ लेट मी एक्सप्लेन इन इंग्लिश एज अ लास्ट भर्जन दैट इज द भूपेन्द्र मार के भूपेन्द्र मान शेरचंद पपुलरली नौन एज द भूपी शेरचंद वाज अ नेपाली पोइट ही इज वन अफ द मोस्ट बिलव्ड एंड वाइडली रिड नेपाली पोइट ही हेव ही वाज अवारेड एज अ साझा पुरस्कार फोर दी ही इज नाइन्टीन हंड्रेड सिक्सटी नाइन पोइट्री कलेक्शन घुमने मेस मथि अंदो मं विच रिमेन्स इज मोस्ट पपुलरली वर्क अब एट फर्स्ट वन इज दैट इज द लिटरल कंप्रिहेंसन आई होप यू गैज हेव अंडरस्टैंड क्लियरली अर्लियर एज यू हेव एक्सप्लेन इन अ बेटर वे एज वेल एज नेपाली एंड कम्बो अफ नेपाली एंड इंग्लिश वर्जन ओके वी मुव फरवर्ड दैट इज द लेटरल कंप्रिहेंसन अब लैट लिटरल कंप्रिहेंसन के भादा खेल द पो द स्पीकर इन दिस पोइम डिस्क्राइब द कंडक्शन अफ एन ओल्ड पेन्सनर द पोइट हेज अ कंपेयर द ओल्ड पेन्सनर सीनियर बेट विद अ क्लक टावर घंटा घर ही इज अ ही इज अ ओल्ड रिजेक्टेड एंड इज डिस्ट्रीब्यूट अल थिंग टू हिज रिटिव अल हिज मिलिट्री इक्विपमेंट आर गन द ओल्ड पेन्सनर हेज जेलस टू सो ही हेज केप्ट अ सेवेन इयर अफ हिज आर्मी लाइफ ही 
ones are they are an old my uh, modeled large round bucket watch and ancient hat the clock towel tower is like a pension senior bed with the passing long and sand days of the old age he has the clock on its neck and cap like the old bed on its head and uh, it stands forever on the bank of Kantagar and it is the brooding our interpretation you know our interpret let me explain your interpretation okay guys you look your screen carefully our the loneliness of the old man is powerfully presented through the image of clock tower symbolically like the clock tower which is old neglected and waiting its end days the old man has the same fate old and rejected on uh, dejected the poem has a revealed to bitter bitter literally old age and rani pokhari was built by the king pratap mall in 727 become sampad in the memory of his son it was a token of the consolation to his wife this thus by the making by the looking at the lake and old man members in his past and mundi fine lessening his suffering our critical thinking here ta that the time is the most powerful thing it turn in handsome man to the old and ugly person who has nothing except memories we all are victim of the time the poem at a um, poem aptly points out the power of time the bait is setting under the tower time and which itself is the code of human being the poet poem has used the power of imaginary in the powerful way without stating the history of the rani pokhari it invite readers to know why the old man is looking rani pokhari queen's lake that is the last part we have um, study we have here discussion matter of the class that is the assimilation assimilation with in our life as well we grow old now we nobody talk us and we want to share our experience but now they no, but nobody will have time to listen to us thus the lament and cost time because it's time to change us to old and ugly thing we have to wait silently to death we cannot stop passage of time time is the powerful than us we have nothing to accept lamenting on the bygone days i made the old man in the passport area he reported all his grief within the five minutes to unknown like me i hope this is the end of the uh, clock tower by the bhupi sherchan tab har le iste video herna chahanu huncha bhane yo channel lai subscribe garera iste iste video ko lagi tab har yo channel sang tuned hunu hola thank you for